ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பேசிக்கான ஒன்று ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டே ப்ராபபிலிட்டியில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது சில டெஃபினிஷன்ஸ் அது அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் டெஃபினிஷன்ஸ் அது இருந்தால் தான் அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு புரியும் இதில் பொதுவாக நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸுன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு வகையான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸு நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று டிட்டர்மினிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன்னொன்று இந்த ப்ராபபிலிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு டிட்டர்மினிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா நம்ம இந்த ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இதுலையெல்லாம் பண்ணுறது அதாவது அதனுடைய முடிவு வந்து நமக்கு ஷியூராக இதுதான் வரும்னு தெரியும் ரிசல்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சால்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த சால்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த சால்ட் கடைசியில் எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சால்ட் வந்து இப்போ ஜிங்க் சல்ஃபைடுனால் ஜிங்க் சல்ஃபைடு தான் வரும் அது முன்னையே தெரியும் அவங்க மடித்து வச்சவங்களுக்கு தெரியும் அது ஜிங்க் சல்ஃபைடுன்னு அது மாதிரி முடிவு வந்து இப்போ ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டில் ஆன்சர் வரணுன்னா அந்த பாயிண்ட் தான் வரும் அது முன்னாலேயே ஆன்சர் தெரியும் தட் இஸ் அதனுடைய முடிவு வந்து முன்கூட்டியே தெரியறது டிட்டர்மினிஸ்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸு ஆனால் முடிவு முன்கூட்டி தெரியாது அது ரிசல்ட்டும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இட்ஸ் த ரிசல்ட் வில் நாட் பி த சேம் இன் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதனுடைய ரிசல்ட் மே நாட் பி யூனிக் அது வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி வர்ற கான்செப்ட் தான் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது ஒரு அன்பயஸ்டு காயின் எந்த மார்க்கெல்லாம் மேலே போடு போட்டு வைக்காத ஒரு அன்பயஸ்டு காயின் அதை டாஸ் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய முடிவு வந்து ஹெட்டோ டெய்லோ எது வரும் நமக்கு தெரியாது மேலே வீசி கீழே விழுந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியும் அது ஹெட்டாக டெய்லான்னு ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ரிசல்ட் இஸ் நாட் த சேம் எது வேணாலும் வரலாம் அடுத்தது அவுட் கம் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அன் அப்சர்வேஷன் இப்போ ஒரு தடவை ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அப்சர்வேஷன் நீங்கள் ரிசல்ட்டை பார்க்குறீங்க அது ஹெட்டா டெய்லா அதுதான் வந்து அவுட் கம் அந்த அப்சர்வேஷனுடைய ரிசல்ட் தான் வந்து அவுட் கம் அடுத்தது ட்ரையல் அண்ட் ஈவெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த ஒரு தடவை பண்ணக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாஸிங்க காயின் ஆகட்டும் அல்லது டாஸிங்க டை ஆகட்டும் எதுவானாலும் ஒரு தடவை நீங்கள் செய்யும்போது அதை ட்ரையல்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரையலில் வெறி வரக்கூடிய அவுட் கம்ஸ் அதை வந்து ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ரையலினுடைய அவுட் கம்மை ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரோயிங்க டை டைங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆறு ஃபேஸஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம விளையாடுறதுக்கு பயன்படுத்துறது அதை ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன நம்பர் மேலே வருதோ அந்த ஒரு தடவை வீசுறது வந்து ட்ரையல் அதில் வெளிவரக்கூடிய அந்த மேலே வரக்கூடிய எண் வந்து உங்களுடைய ஈவெண்ட் அதை ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேமில் அடுத்தது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸுங்கிறது த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் அ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ரேண்டம் சோதனை அதாவது சமவாய்ப்பு சோதனைன்னு இதில் தமிழில் சொல்லுவோம் அந்த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வரக்கூடிய முடிவுகளினுடைய மொத்த தொகுப்பு தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதை வந்து நம்ம கேபிட்டல் எஸ்ஸால் டினோட் பண்ணுவோம் அடுத்தது ஈச் அவுட் கம் ஆர் எலிமெண்ட் இஸ் கால்டு சாம்பிள் பாயிண்ட் இந்த ஒரு ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு ஒரு அவுட் கம் வெளியில் வருது இல்லையா அல்லது அந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதை வந்து சாம்பிள் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தால் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு பேர் சாம்பிள் பாயிண்ட் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதுக்கு தான் அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா என் ஆஃப் எஸ் நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் என்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அடுத்தது ஃபைனைட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபைனைட்டாக இருக்கா கவுண்டபிளி இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கான்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபைனைட் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் அவுட் கம்ஸ் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாமே அதாவது த்ரோ த்ரோயிங்க டை த்ரோயிங்க காயின் இதெல்லாம் வந்து ஃபைனைட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கவுண்டபிளி இன்ஃபைனைட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கவுண்டபிளி இன்ஃபைனைட் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னால் அவுட் கம்ஸ் ஹேவ் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் அ செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது
uh, the, such as all points on a line all points on a line segment all points on a plane இந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் வந்து கேப் இல்லாமல் அதாவது ஒரு லைன் மேலே எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் கண்டினியூஸ் இட் வில் ஃபார்ம் அ கண்டினியூஸ் கண்டினியூம் அதனால் அதுக்கு பேர் கண்டினியூஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு பேர் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸில் நிறைய வகை இருக்குது வெறும் ஈவெண்ட்னா அவுட் கம் ஆனால் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் அதுக்கு என்ன பேருனா த சான்ஸ் ஆஃப் அக்கரிங் வில் பி ஈக்குவல் அப்படி இருந்தால் அது ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது இது தான் வருங்கிறத முன்கூட்டியே நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி உள்ள ஈவெண்ட்ஸு ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் எது வேணால் வரலாம் தே ஹேவ் ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் பீயிங் அக்கர் அது வந்து என்ன இந்த நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாஸிங் அ காயின் ஹெட் ஆர் ஹெட் அண்ட் டெயில் வந்து எப்போ ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குது இது ஹாஃபு அது ஹாஃப் எது வேணால் வரலாம் ஸோ ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும் அதுக்கு அதனால் அது ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏ என் பி அது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அல்லது அது டிஸ்ஜாயின்னு சொல்லுவோம் எப்போ அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வில் பி பை தட் இஸ் நல் செட் அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் வந்து தேர் இஸ் நோ காமன் பாயிண்ட் வித் த டூ ஈவெண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபே இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை அதை டிஸ்ஜாயின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்ஸ் தே இன்க்ளூட் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இந்த எக்ஸாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்ஸுங்கிறது மொத்தமாக அந்த ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் உள்ள எல்லா பாசிபிள் அவுட் கம்ஸஸ் குறிக்கிறது அடுத்தது ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் த ட்ரையல்ஸ் விச் என்டைல் ஆர் ஃபேவர் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் ஒரு நிகழ்ச்சி ந நடப்பதற்கு சாதகமான நிலையை உருவாக்கி தரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் தான் வந்து ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டை வந்து த்ரோ பண்ணுறோம் அதில் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் எ மல்டிப்புள் ஆஃப் நம்பர் த்ரீ என்னெல்லாம் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் வரும் ஒரு டையை நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் வரும் ஒன் ஒரு டை நம்ம இப்போ கீழே போடும்போது என்ன நம்பர்ஸ் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஆறு நம்பர் வரும் இப்போ இதில் ஃபேவரபிள் ஆஃப் ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் எது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ நம்ம சொல்லும்போது ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் ஃபேவரபிள் அதாவது த்ரீயும் சிக்ஸும் ஸோ ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அந்த ட்ரையல் விச் ஃபேவர்ஸ் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் அதை தான் நம்ம ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அடுத்த டெஃபினிஷன் என்னென்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி இந்த இஃப் தேர் ஆர் என் எக்ஸாஸ்டிவ் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈக்குவலி லைக்லி கேசஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டெஃபினிஷனில் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் என் எக்ஸாஸ்டிவ் என் மொத்த நிகழ்ச்சி அது எப்படி இருக்குதுன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் டிஸ்ஜாயிண்ட் ஒன்று கொண்டு சம்மந்தம் இல்லை காமன் பாயிண்ட் கிடையாது ஈக்குவலி லைக்லி எல்லாமே சமமான அக்கரன்ஸுக்கு ப்ராப சமமான ப்ராபபிலிட்டி உள்ள அதாவது த ஹேப்பனிங் அது அக்கரன்ஸ் வில் பி ஹேவ் ஈக்குவல் சான்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸாக இருந்து அதில் வந்து எம் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபேவரபிளாக இருந்தது ஒரு ஈவெண்ட் ஈ நடக்கிறதுக்கு எம் ஈவெண்ட்ஸ் ஃபேவரபிளாக இருந்ததுன்னா அந்த ஈவெண்ட் ஏனுடைய ப்ராபபிலிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா எம் பை என் அதாவது பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபேவரபிள் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் டிவைடட் பை எக்ஸாஸ்டிவ் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இதை சிம்பிளாக சொல்லும்போது ஃபேவரபிள் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம் அந்த அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி திஸ் இஸ் வேர் யுவர் ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கிரெட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்றை எக்ஸீட் ஆகாது அடுத்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது என்னென்னா இஃப் தெர் ஆர் என் ட்ரையல்ஸ் என் ஈவெண்ட் இ ஹேப்பன்ஸ் எம் டைம்ஸ் ஒரு மொத்தமாக என் ட்ரையல்ஸ் இருக்குது அதில் ஈவெண்ட் இ வந்து எம் தடவைகள் நடந்தது அப்படின்னாக்கா த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா பி ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எம் பை என் அடுத்தது ஆக்ஸியோமேட்டிக் ப்ராபபிலிட்டி இது தான் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ராபபிலிட்டி இங்கே ஆக்ஸியோமேட்டிக் ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி இஸ் அ நம்பர் அசைன்டு டு ஈச் நம்பர் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ்
probability of the full sample space equal to exactly 1. Axiom 3 and for any sequence of mutually exclusive events, so that the E1, E2, etc., that is one mutually exclusive disjoint events. The probability of the union is equal to sum of the probabilities. Probability of union i takes the value 1 to infinity ei is equal to summation i equal to 1 to infinity probability of ei. Then p of e is the probability of the event e. In the moon axiom, the p of e is number satisfy satisfied. That is the probability of the event e. In this is the probability. That is the probability. Mathematical probability, statistical probability, axiomatic probability. That is all. Thank you. If we look at the definitions, we will see the clarity in the board. We will see the details in the description. We will see the details in the description. If you like this video, like, comment, share, and subscribe. Thank you.